，试一下，有粉丝给我发一这么个视频。那就不是什么正经游戏啊！跟我说，问我想不想当导演啊？给二次元国风美少女拍一篇，嘿，有这种好事？那就是上个月刚出的《归龙潮》，我们将扮演一位电影导演，组建剧组班底，踏遍风情各异，以拍片为幌子，收集线索。确实是导演没错。那咱们多的不说，小战一点，直接开始。一键三连可以获得二十键，助你早日成为 L V 六。OK， 这边进入游戏，不会是职业摄影师啊，开场就一个意义明确的特写，但是转瞬即逝，马上被人发现啊！那演。眼前这个女的是谁？阵容式的办案人员可以理解为游戏里的女警察啊！不愧是大导演了、啊，开局就直接拍女警察的屁股。不许拍了。OK， 咱们职业导演登记完就能直接开始游戏了。主角三人就准备去对面那栋楼试镜。这开始拍摄就变成横版动作。这小光就是女主角，这移动、冲刺、跳跃都非常常规。但不得不说，游戏场景的国风样式确实做的吸睛，一路过来都是国风的街景。但游戏显而易见不是一个跑酷游戏。这拍片女主角小光一个踉跄，直接掉入这个浓郁当中。哎，场景变了，变成有点古风的味道。这小怪也来了，连续按普攻键可以连击。还有咒术技可以释放技能，同时将敌人打入虚弱状态时，可以切换成其他角色，触发角色的出场技。大招能量条满也能释放大招，这连招他不就打出来了吗？通过三人的交流，我们知道咱们都不是普通人，都是觉醒龙咒之力的龙印。咱们所在的场景就是某个觉醒龙咒之力的人形成的特殊领域——龙域。简单来说，就是之后面对不同的 BOSS 都会有不同的场景。进入龙域之中，唯一的任务就是想办法破局，而咱们过关的过程。自然被咱们的大导演记录下来，拍成大片。这序章第一个 BOSS 不就来了吗？哎，这前手，这刚开始还有点小惊悚、小瘆人，直到这 BOSS 本体出现。不得不说，这摇摇椅确实没什么难度，进攻欲望能跟六十岁的大香蕉如出一辙，把这两只自给自足的小手打出硬子，就开始抱头痛哭。等一下，这头在上面，那下面的头是是什么头啊？我、啊、这啊急了。花手都摇起来了，又变成跑酷了，一边跑酷一边收集印记，印记足够 ，BOSS 就直接进入硬值，直接大招收尾拿下。这序章咱们也是轻松过了。随着几个章节游玩下来，我发现每个章节都是个独立的故事。比如第一章，好好的一顿鸳鸯火锅，他竟然漏鬼，直接牵扯出个人鬼情未了。这与氏家族的废物二少爷与这被火烧死的女乐师之间的凄惨爱情故事。哇，这是我的罪啊！第二章的失忆冰华少女小岭，第三章为了供女儿画画而被诈骗身亡的母亲廖阳，还有第四章电玩城的超人鸡兄弟，怎么还有我哥哥？每张不同龙域的场景都有不同的机制，比如第一章跑图出现了天灯钩锁，以及通过转盘改变地形的机关。第二章冰雪关卡就新增了寒冷值独条，累计满就会衰减生命值，需要沿路收集火苗或者停在篝火处。新增的太阳技能则可以用来破坏一些冰冻地形。第四章的电玩城发射手炮可以手动控制发射方向到达想去的位置。这鸡射台机关呢，冲刺则可以让对应射块的鸡射台显影。里面最有意思的还是可以开矮达，不是高达，而是矮达，不但让人放机关破坏地形，矮达冲撞外还能两个矮达对打啊！不知道后面会不会有单独一个模式开矮达啊？当然缺点也有，地图中小怪重复率过高。并且打怪没有任何收益，所以后面的关卡我都直接跑图，无视小怪掠过，硬是完成跑酷游戏。我觉得有必要加一些打怪的奖励措施啊。不过好在角色相对丰富，解决了一些审美疲劳。就是这个镜头，我奉劝在玩的时候，如果周围有人，可真别再往下了啊，也别在奔跑的时候切换视角，容易被旁人当变态。战斗方面，不同角色也有不同的连招，比如这个定位破刃的陈潇就有非常强的控制能力，土属性的咒术可以快速打破敌人韧性并控制敌人，大招可以招用黑丝巾大范围控制。再比如这个双枪的最深普攻。四段火炮攻击，冲刺攻击可以进行范围扫射，大招可以跳跃空中进行全屏扫射，视觉效果非常不错。但最强的还得是这个一点零下半的新角色族，作为道士以符咒作为远程攻击手段，同时还有两个咒术技能。这正常释放咒术可以朝一个方向释放剑雨，造成多段的火属性伤害。但是如果底下咒力值满后，就变成二技能，两段突进加剑气。最伤的是这两个技能互不影响，就是只要你咒力值一满，不管你技能是否冷却，都能立刻释放二段技能。所以控制好咒力值，非常容易能打出两段。技能输出配合大招收割，伤害直接爆表。没有 C 的，哎，可以建议抽一个；有一个 C 的，抽一个作为二队也不错。当然，除了主线外，这九龙街区还有一些支线玩法，比如可以续些特定的打卡点、打卡拍照获得奖励，又或者跟支线 NPC 开启支线任务，比如这个现实的跑酷需要在规定时间内到达跑酷终点，以及这个在
规定次数内完成对地图所有魔方的收集，看起来还好，但这个音符闪避真的是有点考验操作，需要尽可能通过闪避和跳跃躲避屏幕上密集的弹幕攻击。当然 ，PVE 的爬塔玩法以及多人在线的 PVP 也都是有的，这有手法的玩家自然是有地方发泄了。玩下来感觉并没有什么明显的氪金点，角色养成财力也能通过圣境宝库获得，角色特定的一些服饰装备可以通过支线任务获取，就是战斗上感觉还有些优化空间。剧情方面就见仁见智了，每个章节单独看都是一个独立的故事，没有所谓的连贯性。不过里面有另一条揭开千相会秘密的暗线剧情，需要在游戏内收集线索慢慢揭开了，体验感还是不错的。感谢兄弟们可以下载试一下，我们下期视频再见，拜拜。